Okej, okay. cześć Ciemanko wam wszystkim. Ja jestem Dziuczo, a to jest Łomzi Cwaj. Moi drodzy, witam was ponownie z mapy Berlin BRT. Pojedziemy sobie dzisiaj Manem Lion City A23 z paczki Sobola. Jechaliśmy już tymi man ty tym manikiem kiedyś, albo podobnym z tej paczki jechaliśmy nim na mapie Metropoli Ruhr o ile dobrze kojarzę albo na mapie Düsseldorfu no gdzieś już tam jechaliśmy Manik wygląda sobie całkiem przyzwoicie jest w malowaniu DFB czy tam DVB e, Dresden no, bo niestety ja malowań berlińskich na nie, nie posiadam Tutaj coś jest nie tak z teksturami na ostatnich siedzeniach, ale walić to. Manik prezentuje się całkiem, całkiem ładnie. Dobra, uruchommy go sobie. I tak, pojedziemy sobie dzisiaj linią 601. Już mam wybrany rozkład. Aha, walczenkę 1, czyli ja muszę podjechać tam. Super. Eee, więc wklepmy sobie to wszystko tutaj. Eee, jaki jest pin? Halo? Czy ktoś jest mi w stanie pomóc? Jaki tu jest pin? No, dobra. Pin 1, 2, 3, 4, spoko. Szkoda, że nie jak ten, jak Tusk, nie? Pin szóstek. Dobra, nieważne. E, pojedziemy sobie tak, linią 601, tak? Mówiłem, 601, ok. Aha, 0, 1. Czy to zrobiłem teraz dobrze? Teltow Sigrid Shorts. Shorts. Shorst. Sigrid Shorst. Dobra. Zrobiłem dobrze. Więc yy, teraz tak. Wbijamy sobie, moi drodzy, bieg. Cyk. Zobaczymy, czy otwierają mi się wszystkie drzwi. Bo... Różnie to z tym jest. Czwarte tak, trzecie tak, drugie też, pierwsze też. OK. Dobra, moi drodzy, to co? Rozkład wybrany. Mamy odjazd o 13.01. Damy sobie na 12.59 sekund 0. I ok. Eee... Nastąpiły małe zmiany u mnie. Eee... Zakupiłem sobie nowe słuchawki z mikrofonem. Mam nadzieję, że słychać mnie dużo lepiej niż na poprzednim nagraniach. Czekajcie, bo sobie szukam od... Pewna odpowiedź właśnie. A, tu jest, dobra. Mam nadzieję, że słychać mnie dużo lepiej. Eee... Bo, kurde no, powiem wam, nie małe pieniądze wydałem na te sławki. Wydaję na nie 350 zł. Mają fajny mikrofon, bo mają go wbudowany w słuchawkę i da się go schować. Wiecie? O! Jest teraz schowany. Teraz cyk wyciągnięty. Jest tutaj przycisk od wyłączenia mikrofonu. Jak go wyłączymy, to zapali się tu taka dioda. Wiecie? Także powiem wam spoko opcja. Gdybyście byli zainteresowani, ja wam wrzucę link w opisie do tych słuchaweczek. Niestety jak sprawdzałem później na 
na necie z ławki, to się okazało, że przepłaciłem, bo gdybym zamówił je w Euro RTV AGD, to bym zapłacił dużo mniej. No ale dobra, trudno. Jakoś tak wyszło, że zamówiłem w Mediamark i nic na to nie poradzę. Zaraz wam powiem, jak one się dokładnie nazywają. Czekajcie, zalogujemy się. Zaraz wam powiem. Steel Series Arctis Nova 3. Zobaczyłem sobie opinię na tym na YouTubie. Test takich sławeczek. No i uznałem, że spoko będą. Ale dziwnie ten maniacz chodzi. Jak taki ursus. <grych> Jeszcze mamy chwilę do odjazdu. Damy sobie na 50. Doszedł tu ktoś jeszcze na przystanek? Doszli, oczywiście, musieli dojść. Włączymy sobie światełka. Hmm. Dobra. Światełka załączone. Drzwi zamykamy. I ruszamy, moi drodzy. Maniurem, maniurem po Berlinie. Oczywiście miałem krawężnik. Ja teraz chyba jadę w lewo. Czekajcie, bo ja w ogóle nie włączyłem ty. Nie włączyłem. Ja chyba jadę w lewo. Część jeden, tak. Muszę pamiętać, że mam 601, bo ostatnio mm, już raz nagrywałem dla was to. I wybrałem sobie Linię 601 na rozkładzie, ale ona jest połączona z linią X1. Że wiecie, to często, często ma miejsce w tej grze, że na przykład jedna linia to są dwie linie. Jest linia 601 i X1. Zależy, którą brygadę wybierzemy, bo na przykład na pierwszej brygadzie jeździ 601, ale na drugiej jeździ już X1. No i one tam mają delikatnie mm, zróżnicowaną trasę. Ja byłem święcie przekonany, że jadę na 601. Jechałem tak jak helpery pokazywały na 601, a się okazało na koniec, że wybrałem sobie X1, więc super. Tradycyjnie, o, czasami działa, czasami nie działa ten kierunkowskaz. Próbowałem już sprężonym powietrzem sobie tam popsikać i to wyczyścić michu, ja to nic nie dało. Więc dalej jesteśmy w dupie z kierunkowskazem lewym. Mogę go nie używać czasami, więc nie przejmujcie się tym. Eee, co ja wam jeszcze chciałem, moi drodzy, pokazać? Aha, byłem dzisiaj w ogóle w trakcie nagrywania Firmusa. Eee, tylko, że... Mm, coś tam się podziało, że... Że tego w końcu nie nagrałem. Już nie pamiętam co. I darowałem sobie nagrywanie Fermusa, ale mam dla Was doskonałą wiadomość, o której pewnie już wiecie, a jeżeli nie wiecie, to się teraz dowiecie, że najbliższym DLC mapowym do Fermusa będzie, będzie Polska. Tak, do Fermusa wyjdzie mapa Polski. E, widziałem już screeny pierwsze, Wy też pewnie widzieliście, a jeżeli nie, to zapraszam na E, strony TML-u na Instagramie i na Facebooku. E... E, 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 wrzucili, e, wrzucili tam screeny z bodajże Olsztyna, Gdańska, Poznania. Gdańsk, Olsztyn, Poznań. Jak będę na przystanku, to wam powiem dokładnie, co jeszcze tam było. Bo już zapomniałem. E, ale troszkę tego było. Troszkę tego było, także... Mm, 
no powiem wam, super, super, że w końcu doczekamy się Polski. Mam nadzieję, że będzie lepiej zrobiona niż Dania i opinie będą lepsze niż o Danii. Dobra. Już wam mówię, jakie tam miasta dokładnie były. No, czekajcie, TML. TML Studio. O, jest tutaj. Jest Poznań, jest Gdańsk, jest Gdańsk dwa razy, przepraszam, Olsztyn. Olsztyn dwa razy, nawet trzy. Także mamy pokazane trzy miasta. Olsztyn, Gdańsk i Poznań. Więc no, liczę na to, że niedługo wypłyną kolejne screeny i zobaczymy na przykład Katowice. Katowice, Katowice. Chciałbym Katowice zobaczyć. Jestem też ciekawy Warszawy. Ale powiem wam, najbardziej jestem ciekawy tych Katowic. Eee, bo Katowice doskonale znam. Eee, I doskonale znam dwa dworce, eee, które w Katowicach mogą być eee, od, odwzorowane. I teraz pytanie, czy odwzorują stary dworzec na Piotra Skargi, czyli ten paskudny, komunistyczny plac, który tam był? Eee, czy, moi drodzy, zrobią e, nowy dworzec na sądowej. Jeżeli zrobią ten na sądowej, no to powiem wam tak. Będzie zajście. Będzie ciekawie, bo na ten dworzec się dostać, no to może być problem. Znaczy problem, no wiecie, tam plac wolności będą musieli odwzorować. Mm. Bo nie wiem, jak inaczej chcą to ukryć. Bo on jest, znajduje się blisko Placu Wolności. Generalnie w takim dosyć ciekawym miejscu się znajduje ten dworzec, więc no... Może być ciekawie. Prościej byłoby na ten... na... Piotra Skargi odwzorować. No bo... On znajduje się blisko ulicy Chorzowskiej. Znajdował się, przepraszam. Blisko ulicy Chorzowskiej. Zresztą, czekajcie sekundkę. Dobra, moi drodzy, nie pokażę wam. Bo troszkę pokićkałem tutaj. Mm, więc muszę to olać. Mam nadzieję, że tablice mi się nie skasowały w tym momencie. Bo no, kurde, na, 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 natworzyłem teraz, wiecie? Dobra, 601. Natworzyłem tutaj strasznie. Głupot. Przez przypadek. Mam nadzieję, że ta dupa mi nie ucieka, nie ucieka. E, dobra, teraz tak. RK. O, teraz wam pokażę. I tak, moi drodzy. E, chuja wam pokażę, bo kurde, nie chcę mi to zniknąć tu. No i matko jedyna i córko podła. E, ale generalnie tak. Tutaj jest super sam. I tu jest e, ten placyk. Mówię? Tak. Tutaj jest e, aktualny, raczej no, to jest dawny dworzec e, komunikacji międzynarodowej. Widzicie, tutaj macie e, Sindbada e, i takie różne e, reklamy. E, tutaj znajdowały się kasy, toalety i tak dalej. Przejdźmy sobie tutaj. Małeczek. No i generalnie to wyglądało tak, że wjazd tych autobusów znajdował się gdzieś tutaj, o ile dobrze pamiętam. 
a wyjazd był tutaj. Tu były stanowiska, jak macie te latarnie, widzicie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Więc tu znajdowały się stanowiska i nie, i przepraszam, te autobusy stąd po prostu wyjeżdżały już na ulicę. Dobra, nieważne. Tam był taki mały plac postojowy, więc no, było ciasno. Było ciasno i było dosyć niebezpiecznie. A aktualnie ten dworzec nowy znajduje się moi drodzy musimy sobie do placu, do placu wolności się dostać Sokolską no dosyć kawałek mamy do tego nowego Dworca. Cały czas ulicą Sokolską. Tutaj mamy plac wolności. Nazywany przez nas potocznie placem miłości, a to dlatego, że tutaj znajduje się klub nocny. Dobra. Więc tak. Musimy się dostać jeszcze tutaj. Pyk. Teraz tutaj, pyk. I tutaj mamy ulicę sądową. Idziemy sobie sądową. Cyk. I tu, moi drodzy, znajduje się nowy dworzec, którego jeszcze tutaj nie widzicie, bo nie ma aktualnych pięć. Ale tutaj, tutaj w tym miejscu są zdjęcia z placu budowy i to jest w ogóle śmieszne, bo z tego co pamiętam to tamten dworzec zamknęli dopiero w momencie, kiedy już ten był otwarty więc tutaj jest dosyć chyba, że najnowsze zdjęcia Aha. no ok czyli to są najnowsze zdjęcia z tego, ale z Zobaczmy sobie jeszcze tak. Jeżeli nie wiecie, jak on wygląda, to on wygląda, moi drodzy. Tak. Tak sobie ten dworzec wygląda. Tutaj już są autokary. A nie, to są wizualizacje jeszcze. Tu mamy e, jakiś widok na ten dworzec. Więc no jestem ciekawy, który, który z tych dworców będzie pokazany w, w Pernbusie. Dobra. Więc wracajmy do OMSI. Pek. O, udało się kiernek włączyć więc no dla mnie dla mnie to jest mega ciekawe eee, no bo wiecie jednak Fajnie byłoby zobaczyć ten nowy dworzec, nie? No ale wiadomo. Co odwzorują, to odwzorują. A może po prostu zrobią jakiś zwykły plac i tyle, nie? Nie będą się jakoś tam srać, bo ja nie wiem, czy te dworce są faktycznie odwzorowywane, wiecie? Ale powiem wam, już mam taką ochotkę strzelić sobie, wiecie, Berlin, Warszawa, Katowice, trasę. No kurde, może być ciekawe. Berlin, na przykład zrobić sobie trasę Zielona Góra, Warszawa, Katowice. No już nie umiem się doczekać, kurde, powiem wam, jak wyjdzie, jak już wyjdzie DLC z Polską, do Fermbusa, to ja się od Fermbusa nie odkleję. 
Coś tak czuję. Czekajcie, bo teraz nie wiem, gdzie mam wjechać. Nie tu. Bo ta ciężarówka mnie przeraziła. My chyba będziemy sobie teraz mogli tutaj. Jak? Jest nasz przystaneczek. I my teraz jedziemy jeszcze... A nie, teraz będziemy w lewo jechać. Okej. Okay. Wylata mi tu jakieś małe dźwięko. Czy wsiada? Nie wsiada nic. To się walcie. My teraz w lewo. Matko, jak mnie ten... Kierunkowska wkurza. W ogóle widok w lusterkach mnie też irytuje strasznie. Zobaczcie jak one się przycinają. W żadnym autobusie się tak nie przycinają, tylko w tych manach od Sobola. Oj matko jedyna. No ale dobra. W ogóle chciałem wziąć Jelcza dzisiaj. Ale uznałem, że Jelcz w Berlinie to tak nie bardzo, nie? Wiecie, tego Dana. Wekto i tak dalej, dla mnie, wiecie o co chodzi. Więc będzie trzeba wrócić kiedyś na mapę Szczecina, bo Szczecinie sobie pojeździć. Coś mi tak strasznie rzuca tym autobusem, powiem wam. Hmm, nie wiem czemu. No ale dobra, nieważne. No, czy zapowiadaj kim działają? Bo tutaj tu też jestem ciekawy. Mam wrażenie, że mi tak nie zapowiada. O, działa. Dobra, działa wszystko, to spoko. Powiem wam, że całkiem przyjemnie się tym maniorem jeździ. Tylko mam wrażenie, że on się jakoś tak drogi nie bardzo trzyma, wiecie? Że jak hamuje, to gdzieś go tak miota na boki strasznie. Ale może mi się wydawać. Ale za daleko przejechałem. Walić to. Ja drzwi sobie zamknę. Szkoda, że nie ma tych kipczyków nad drzwiami, nie? Bo w Lionsach są takie śmieszne. Ile ja się tymi Lionsami najeździłem? Czekajcie, bo jestem ciekawy jednej rzeczy. A, w ogóle nie mamy tych okien otwieranych. A, to ciekawe. Zobaczcie, autobus bez klimy. O, kurde, jeżdżę jak debil. Autobus bez klimy i nie ma otwieranych okien. Nie wiem, czy, czy, czy nie miałem skręcić czasu. Nie, dobra, jadę prosto. Jeżdżę jak debil, sorry, ale byłem właśnie tego ciekawy, bo pykałem świetlaniec kiedyś, jak pozbywał się Ikarusów. No zakupił właśnie takie lionsy. Tylko, że tam były takie fajne przesuwne okna. Duże. One też były bez klimy. Eee... No i właśnie miały takie fajne duże te okna. Eee, otwierane. Przesuwane. No i moim ulubionym miejscem właśnie było siedzenie z tyłu. Przy otwartym oknie. Bo było w miarę chłodno. Ja się jazdy. Byłem właśnie ciekawy tego, jakie to są okna, a... A tu wychodzi, że w ogóle okien nie ma otwieranych. To musi być strasznie jeździć w upał takim okiem. Bo klimy na dachu też nie widzę, także no... Wesoło.
Chyba, że Sobolowi się zapomniało. W ogóle to jest śmieszne, bo tak przyjrzyjcie się autobusom produkowanym na rejon skandynawski. One nie mają otwieranych okien. Jak już mają to albo te klapkowate takie, albo nie mają wcale o zgrozo. Yy, ale mają klimatyzację. Wiecie. Yy, albo oni muszą być pewni tej, tej klimatyzacji w 100%, że ona będzie działać. Przecież nie wiem jakie, bo ja nie miałem okazji nigdy latem być w, 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 na, w krajach skandynawskich. Ja to byłem jesienią i zimą. Więc, więc nie wiem jak tam wygląda. To też ja byłem w zasadzie co? Byłem w Danii, która chyba nie jest jeszcze skandynawska. No i byłem w Szwecji. Więc no i to raz. Zimą, więc nie wiem jak tam musi być latem. Ale załóżmy, że latem też jest tam dosyć ciepło. I... I co? I polegałem tylko na tej klimatyzacji, a co jeżeli ona się zepsuje? To co z tym uchylnym okienkiem? Dziwnie. Właśnie u nas PKM Świetlaniec zakupił kiedyś Lionsy A21 ze Skandynawii, z Oslo, z Norwegii. No i one miały tylko takie uchylane okienka i klimatyzację. Więc śmiesznie. No a teraz, teraz z Oslo zakupili Solarisy 18, prawie 19 metrowe Miałem okazję już jednego takiego Solariska widzieć Ale nie przyjrzałem się mu jakie ma okna Ale spoko, są zdjęcia na necie to sobie zobaczę potem No ale generalnie powiem wam Ciekawe to musi być Dobra, my teraz idziemy w lewo Ok Zobaczcie jaki tu mamy przebieg 448 tysięcy i żadna kontrolka się nie świeci no i powinno już wszystko świecić w takim przebiegu chociaż dobra ja mam przebieg u mnie 320 tysięcy stawiam że po raz drugi i też się dziwo że ta kontrolka nie świeci Muszę jechać na przegląd. Uczę. Dosrał się gościu o to, że żarówka mi nie świeciła. Eee, światła mijania. Która spaliła się chwilę przed przeglądem. Eee, dosrał się o tuleje wahaczy. Znaczy dosrał. No wiadomo, no to trzeba zrobić, bo to jest, to jest ważne. Tylko, że wiecie, ja nie byłem świadomy tego, że mam coś tam wahacza. A finalnie okazało się, że najlepiej całe wahacze już wymienić, więc wymienię całe wahacze. I mam jakiś drobny wyciek oleju. I ten pan dostał się o ten wyciek oleju. No ale sorry, no kuźwa, no to automat ponad 300 tysięcy przebiegło, on ma prawo mieć wyciek oleju. Ja wiem, że to nie jest zgodne z prawem i tak dalej. Wiem. Ja sobie to zrobię. Znaczy zrobiłem, no więc yy, spoko. No ale generalnie wiecie, no przy takim przebiegu no, 
to auto ma już, no, też ma 9 lat, no, nie jest jakieś turbo stare, ale ma strasznie duży przebieg, więc... No i mam dzisiaj dużo rzeczy do robienia, muszę jechać na moje stare mieszkanie, znaczy stare mieszkanie, muszę jechać na moje mieszkanie. Stamtąd muszę garnię wziąć, jechać z nim do pralni. No i mam no, dużo do roboty dzisiaj. Strasznie. Dobra, my jesteśmy na Teltow Machlover, czy jakoś tak to się nazywa. Teltow Machlover. Czyli mamy jeszcze parę przystanków tak naprawdę do przejechania. Okej. Okay. Poczko. No jedź. No jedź. No nie wiem, co się z tym autobusem dzieje. O matko, gdzie nas tu tutaj... Kochane, jakiś taki parking. Matko. Co tą trasę wymyślił? On musiał mieć kurde fantazję. Czekajcie, bo teraz nie wiem, czy ja się nie wjebałem czasem. Jebałem się. Nie się wybrałem, bo gdzie ja w ogóle jestem? Kurwa, trasy pojebałem. Fuck! Zobaczcie, co ja odwaliłem, widzicie? Posrałem trasy. Nie wiem, czemu ja myślałem, że jadę na 621, kurde. No ja za 601, nie? No jakieś takie zaćmienie umysłu miałem. Ale zdarza się, zdarza się kierowcom pomylić trasy. To nie jest nic złego. Ważne, że mieliśmy gdzie zawrócić. Ja teraz chyba w prawo, nie? Nie wiem jechać. A, teraz w prawo. Matko jedyna. Siemanko. Dwie minuty opóźnienia nie jest tak dużo. Do trzech minut to nie jest opóźnienie. Tak nas uczą na kursie. Mogę zamykać? Mogę zamykać. Jademy. Ja ci nie pierdzielę. No to odwaliłem. To mi się jeszcze nie zdarzyło chyba. Aż tak trasy po, po, po wrócić. Nie no zdarzyło się. W Omsi to jest norma, kiedy że... Że się trasy pomyli. 
Nie, jak ja, wujek, bo mi ile razy trasy pomylił na, na odcinku. Muszę sobie w ten głupi łeb za, zakuć. 601, nie 621, tylko 601. W ogóle ciekawe, kiedy wujek bo wrzuci jakiś odcinek z OC2, nie? No to jest ciekawość zobaczyć, czy coś wrzucił w ostatnim czasie, bo powiem wam, ja jakoś go już tak nie obserwuję za bardzo. Chciałem w ogóle z nim nagrywać jakiś czas temu coś, ale nie wyszło. Jak boku. On si tfaj. Tfaj. O, matko, playlisty. Tak będzie chyba łatwiej. Good track, Japan's Rail, Microsoft, The Stationary, Mastimulator, uh, The Bus, Ramsim, Maszyna, On The Road, Tourist, Osiemnastka, Szesnastka, Fernbus, Far Cry. Powiem wam, że coś mi się tutaj nie zgadza. Cyberpunk. Tak, World. Coś mi się tu... Nie widzę nic z Oncji, wiecie? Blumenstraße. Coach. Nie jest Oncji. 92 filmy ma. Z Oncji. Ostatni film wrzucił rok temu. Powrót do przeszłości. Ja podejrzewam, że to jest ten... Ee... Ee, z tym... Mączno... Projekt Mączno to jest z tego, wiecie... Z takiego symulatora Faubus. Był kiedyś taki e, symulator Faubus czy Virtualbus. To był taki darmowy symulator. Mm, tam się jeździło e, właśnie Manem Lions City, takim jak tutaj mamy, tylko że to był A21. E, po takim mieście. Gdzie w zasadzie nie było żadnego ruchu. To był taki bardzo prosty symulator. Jeden autobus dostępny i to wszystko. Prze, przenikało się przez wszystkie budynki. Nie jeździło nic, ludzie nie chodzili. Takie puste miasto to było, takie wiecie. Ale, no ale człowiek się w to zagrywał. Wiem, że jakieś modyfikacje tam do tego chyba były. Jakieś dodatkowe autobusy. To była taka maszyna wśród, wśród symulatorów autobusów. Zresztą... A, to jak już skończę nagrywać to dla was. To wam pokażę jak ten y, Virtual Bus wyglądał. Może to jeszcze znajdę gdzieś. W internecie nic nie ginie, nie? Ech, więc no chyba to było na tej mapie z tego, z tego mączna. Chociaż nie jestem pewien, bo ja 
ja mówię, dawno go nie oglądałem. Ale wydaje mi się, że tak, że to było to. Bo wiem, że jeden odcinek nagrywał na tej mapie. No i generalnie wiecie, no wujek Bóg mi strasznie na usy narzekał. Że co chwilę mu coś nie działa i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, no, jak dla mnie OMSI... E, OMSI nie jest takie kapryśne. Chociaż wiecie co, ja też nie, nie używam tyle, tylu, tylu modyfikacji, co, co on może dlatego. Bo... No bo nie, zresztą widzicie, ja mam dużo DLC. Ja chcę te DLC wykorzystać. Więc dla mnie to jest wystarczające. Dajmy teraz w lewo. Dla mnie właśnie te wiersi są wystarczające. Które tu mamy? No i tyle, no mam jakieś tam mapy z modyfikacji, ale ja też tego dużo nie używam, bo... No bo nie, no... Mapa Wrocławia była u mnie, ale... Mapa Wrocławia w ogóle dużo miesza, dlatego ja mapy Wrocławia już nie chcę. Kiedyś miałem, ale no, tak jak mówię... Ona strasznie dużo miesza i... I już nie chcę. Ulpenbeck. Mamy 4 minuty opóźnienia. Ja nie wiem, kiedy ja tyle opóźnienia złapałem, kurde. Ale tu ktoś to ładnie dopracował, że te auta omijałem te wysepki. Bo... Na którejś mapie, tylko nie pamiętam, w której było tak, że te auta tych wysepek nie omijały, tylko normalnie przejeżdżały przez mnie. Były gdzieś takie wysepki już i te auta normalnie na wprost przyjeżdżały. A tu? Ładnie to wszystko jest omijane. Tulpenweg, dobra, jesteśmy na Tulpenweg. Pyk. Dobra, i na następnym przystanku kończymy trasę. Nie wiem, czy będziemy jechać w drugą stronę, czy już to sobie darujemy. Nie, w drugą stronę raczej nie, a jak już to pojedziemy sobie linią X1. Myślę, że tak będzie najlepiej. Oj, tu mam taką fajną klimatyczną pętlę, zobaczcie. Na takiej wsi. Jeszcze 5 minut w jedną stronę się jedzie, to zobaczcie, kurde. Nie wiem, jedziemy w drugą stronę. Dobra. Może jedźmy. Sześćset. Jeden, zero, zero, ok, zero, dwa, ok. Idź podżdam. Gdzie mówisz, że na podżdam? Mamy jechać? Idź podżdam. Ale powinno być walczynkę dwa, nie? Hmm. Sześćset jeden. Zero dwa powinno być, co? Zero dwa.
Hmm. Dobra, no zostawmy już tak. Chłopaczek wsiadł. Może nie jest, nie jest coś źle. Mamy odjazd 35, mamy godzinę 32, ok. Damy sobie na 34 sekund 45. Wszyscy wsiadają, ale może nie jest źle, nie? Pół minuty do odjazdu. Teoretycznie już bym mógł jechać. Dobra. Zamykamy drzwi, jedziemy. Te parę sekund w naszym życiu nie zmieni. Jedziemy. Tulpenwik, a nie Tulten. Muneczko świeci, ładna pogoda, jesienna. Dziomki nie narzekają, że jest zimno. A, bo jest 18 stopni w autobusie. Chyba nie mają prawa narzekać, nie? Chociażby w Fembasie narzekają, nie? jak jest poniżej 22. Hmm. Kurde, jaki ja mam dzisiaj zalatany dzień, a to wam mówiłem. Na pocztę, na przegląd, z garniakiem do prania. Potrzebuję garniak wyprać, bo się dowiedziałem, że będzie mi potrzebny strój wizytowy w w Krakowie a raczej mogę wam powiedzieć bo TTV mnie nikt nie ogląda na wiosnę będziecie mieli okazję zobaczyć mnie w grze 99 a gra 99 tydzień czasu będę teraz w Krakowie siedział na nagrania także trzymajcie kciuki Trzymajcie kciuki, bo kurde... Może być śmiesznie. Ja muszę w ogóle zobaczyć sobie tą grę 99, bo słyszałem, że tam dużo matematycznych zadań jest. Ja tego nie oglądałem jeszcze, więc muszę zobaczyć, bo no ja jestem z matematyki straszna pizda. Więc no, 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 ty kurde, mendo. Nie mogę odpaść. Nie mogę odpaść w pierwszym odcinku. <śmiech> mogę odpaść w trzecim. Spoko. Za, mo, moją taką szczęśliwą liczbą jest trójka. Wszystkie dzieci, które, które mam, urodziły się w dniu z trójką. Bo najstarsza Wiktoria urodziła się 23 października. Średnia córa urodziła się 3 lipca. I najmłodszy syn urodził się 3 listopada. Żona urodziła się 13 lipca, więc wszystkie te daty mają tą trójkę w sobie. Więc... 13, 23. Ja jestem jedyny z 18. 
Nie mam żadnej trójki. No, ale... Ale moje brzdące i to, co najważniejsze w moim życiu, to ma trójeczkę, więc... W trzecim odcinku mogę odpaść. Spoko. No jak odpadnę w trzecim odcinku, będzie to dla mnie znak, że... O matko, jedyna jak ja się tam skompromituję. Mój śmiesznie. Nie, no może nie będzie źle. No. Słyszałem, że podobno tabliczka mnożenia tam wchodzi w grę. Ja o tabliczki mnożenia zapomniałem. Wiecie, od drugiej klasy podstawówki trochę czasu minęło, więc... Więc no, a człowiekowi to jakoś do życia nie było potrzebne tyle czasu. Ale będzie przypał. <laughs> o, masakra. Nie, no ważne, żeby nie odpaść w pierwszym odcinku tutaj. <śmiech> Rybaszka. No on dzisiaj sobie zerknie na tą grę dzień dzień. Zobacz jak to wygląda, z czym to się je. I tyle. O matko. Widzieliście go, jak mi wyjechał? No we mnie wyjechał, kurde. Bez mydła. Maloa Strasy, dobra. To jest miejsce, w którym ja się pokićkałem chyba ostatnio, nie? Dobra, jedziemy. Kurde, fajne sobo robi te modele. Na TikToku ostatnio spotkałem jakiś tam profil. Tam natknąłem się na profil, który transmituje OMS2 na żywo. Jeździł tam gościu Solarisem czwartej generacji od Sobola. No i fajny ty Solariski robi też, kurde. No żeby wiecie, żeby mieć jego Solarisy. Trzeba uh. być jego patronem. A gdybym ja w OMSI grał dużo więcej niż gram, to spoko, wziąłbym sobie ten patronat. Żeby mieć te Solarisy, ale nie widzę sensu, jak ja widzicie, kurde, raz na jakiś czas grywam. Tyle, no. Zresztą mam tyle już, kurde, tych modyfikacji. Znaczy mam też tyle DLC, że no, nie potrzebuję modyfikacji w sumie. No, coś się przycina. 10 FPS, 13 FPS. O, strasznie ciężkie rejony. 18, 17. Coś zaś pojebałem. Nie, burger tref. Burger tref. 
Czemu ci ludzie nie chcą siadać? Czy siedzą ludzie w środku? Coś się z omcy skaszleniło, bo widzicie, ci ludzie dochodzą do tego. Dochodzą do skrajni przystanku i nie wsiadają. Także coś się z omcy zaś podpiczkało, kurde. To jest patologiczna gra. Zielendorfstrasse. no. Oj kurde, dobra, my teraz idziemy teraz w prawo. Prawo i w lewo od razu. Matko jedyna, jak ja nie lubię taki tras. Dróg śmieszny, pokićkany. To jest bardzo mądre, bardzo mądre rozwiązanie. Rowerzyści dostają zielone, po czym zielone dostajemy my do lewo skrętu. Naprawdę bardzo mądre rozwiązanie. Z tymi rowerami walą pod autobus prosto. Maria. Nie wiem, czy ja tak mam jechać, jak ja mam w ogóle jechać. Śmiesznie jadę jakoś. Wow. No tam ta ścieżka rowerowa, ja nie lubię takich dróg, kurde. Nie wiem kto to wymyśla. Ja rozumiem ścieżki rowerowe i tak dalej, ale nienawidzę takich ścieżek wbudowanych w drogę, gdzie w zasadzie nie wiesz czy to jest jeszcze pas ruchu, czy już ścieżka. Czy na tą ścieżkę najechać, czy nie? Dwa. Takie mega nieczytelne to jest. Bo tak jak tu. Kto wymyślił? No zobaczcie jak to wygląda. Kto to kurwa wymyślił? Tak nie powinno w ogóle wyglądać. Ścieżki rowerowe tworzy się po to, żeby było bezpieczniej dla rowerzystów. Ale mam wrażenie, że niektórzy to chcą ich wysłać na drugi świat. Kurwa mać! Pojebałem drogi. Jeszcze jak. Tak, żebym się zirytował, widzicie. Dobra, ja sobie gdzieś tu zawrócę. Korzystam parking Lidla. Zobaczyłem auto, nie widzieliście tego, nie widzieliście. Cicho. A, w ogóle tu nie ma chyba wjazdu nawet na ten parking. Tędy. Kto mi dzwoni? Żona mi dzwoni. Żona, pracuj tam. Nie dzwoni teraz. Bo wiecie, jak ja teraz biorę, to chcę z nią gadać. Długo gadać. A chcę skończyć ten odcinek, e, zanim dzieci wstaną. No patrzcie go, co on tym kurwa manem odpierdala, bo to jest chyba albo man, albo sprinter, jedno z dwóch. 
sprinter. Tutaj miałem jechać, nie? Dobrze mówię? Tak, tu. Poznaję po tym zakazie w lewo. Tutaj mi te opóźnienia. Patrz pracę. Ok. Teraz się okaże, czy dobrze pojechałem. Tak, dobrze pojechałem. Teraz tak. Ja pierdzielę, dwa razy po, pojebać trasę, nie? To trzeba być mną. Dobra. Ja kiedyś jechałem z kierowcą, który pomylił trasę w linii 820 i piątki. Albo, no mniejsza. No, albo czegoś, co, co jeździło w kierunku ulicy Nakielskiej w Tarnowskiej Górach. E, dojechał do ronda i zamiast na rondzie jechać prosto, pojechał w lewo. E, a że już nie było gdzie zawrócić, to dojechał sobie e, do Lasowic na skrzyżowanie z ulicą z obwodnicą wtedy Tarnowskich Gór skręcił w prawo no i w zasadzie dojechał potem do osady Jana i skręcił już w lewo na Bytą więc w zasadzie ominął dwa przystanki, ominął Tarnowskie Góry Bytomska i Tarnowskie Góry Osada Jana. No. Więc grubo można rzec. W ogóle moje miasto rodzinne, zakomunikuję wam, jest pierwszym miastem w w naszym tej regionie, które rezygnuje z usług ZTM. Piszcie sobie wyszukiwarkę Miasteczko Śląskie, Śląskie, wychodzi z ZTM czy coś takiego, to sobie poczytacie. Albo ja wam to też, a podlinkuję wam, dam wam linka, tylko muszę oczywiście pamiętać. Link do Sławek i link do, 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 do artykułu. E, burmistrz szuka oszczędności. Uznał, że na ZTM wydaje za dużo pieniędzy. I rezygnuje z ZTM-u. Ma jeździć prywatna firma GTV. E, e, od nas do Tarnowskich Gór i będą obsługiwać trasę w skróconej wersji. No jest to mieszkańcom nie na rękę, bo w zasadzie są umijane, czekajcie, Lasowice, Osada Jana, Bytomska. Trzy przystanki są umijane. Ehm... No a tam często ludzie nie dość, że na przesiadki jeżdżą, to jeżdżą sobie do rodziny i tak dalej. Więc no jest to wszystkim nie na rękę. O, ale burmistrz szuka oszczędności. Więc, Więc odpierdala maniany. Nikt im tego nie konsultował. E, petycje są przez niego w ogóle ignorowane. 
No powiem wam, no ciekawie, ciekawie. Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo e, generalnie chodzi o to, że mm, burmistrz e, zasłania się tym, że komunikacja będzie darmowa na terenie gminy. E, no spoko, tylko... Tylko wiecie, no nie jest to na rękę ludziom, że będą tak musieli kupować bilety miesięczne, czy jednorazowe, żeby dostać się na przystanki, na które wcześniej i tak dojeżdżali na tych biletach, tak? Burmistrz twierdzi, że będzie taniej. Że kursów nawet będzie więcej. No, nie wiem, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Jest jeden, a teraz 601 gdzie? Prosto. Matko jedyna. Ale się tnie. Ale się tnie. Jak emo, kurde. Tak się tnie te omsy. Dobra, tu już sobie zobaczę, gdzie jechać od razu. 601 prosto. Ile mi jeszcze zostało? Waterstrasse, czy jakoś tak to się nazywa? Waterstrasse. 5 przystanków nam zostało, ok. Jestem ciekawy, wiecie. Tego jak w tej firmie w ogóle będzie się opłacało to. Bo kierowców musi opłacić, tak? Paliwo w autobusach też. Ta firma w ogóle jest cholera wie skąd. Znaczy generalnie z tego co wiem, to ta firma jest gdzieś z e, Okolskiego. Całą tą główną siedzibę ma. E, ale gdzieś w tej na rejony też to jest podzielone. Nie wiem, no zobaczymy. Może być śmiesznie. Nie Wiecie, no lu ludzi nie przekonuje nawet to, że będą za darmo jeździć. No bo, wiecie, teraz jest tak, że na przykład yy, trasa autobusu linii tam 614 czy 615, ja nie wiem, bo w zasadzie ja pamiętam czasy jak była tylko linia 614, yy, potem doszła jakaś linia 615, teraz to jakoś jeździ, że w weekend taka, w tygodniu taka, nieważne. Yy, I to jest linia, która jedzie z miasteczka śląskiego. E, tam do dzielnicy Tarnowskiej Góry, która nazywa się Strzybnica. Czy Opatowice, czy gdzieś tam. Więc przejeżdżała z całej Tarnowskiej Góry. Przejeżdżała obok y, szpitala chyba, chociaż nie wiem. Kurde, już nie pamiętam jak to jeździło. No ale generalnie była to linia, która... E, która jechała gdzieś tam wiecie na... Jedno z takich większych osiedli w Tarnowskiej Góra. Na osiedle Przyjaźń. E, no i... W zasadzie, wiecie, no, każdy mieszkaniec miasteczka śląskiego miał okazję tym e, autobusem dojechać, czy to na e, rehabilitację do Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji, e, czy, czy do szpitala w Starych Tarnowicach, e, czy właśnie na osiedle Przyjaźń, czy no, do parku miejskiego w Tarnowskich Górach. 
do szkół, do szkół, do, do szkoły specjalnej numer 7 w Tarnowskich Górach. E, dzieciaki dojeżdżały. E, czy nawet do, do jakichś tam liceów i tak dalej. No i w zasadzie dojeżdżali jednym autobusem bez przesiadki. A teraz tak. Na razu będą musieli wcześniej wyjechać. Ja do Tarnowskich Gór. W Tarnowskich Górach czekać na przesiadkę. Przesiadać się i dojeżdżać do szkoły jeszcze. No to wiecie, to nikomu nie będzie na rękę, nie? Teraz tak, ktoś kto będzie chciał znaleźć sobie połączenie, to na stronie ZTM takiego połączenia nie znajdzie. No, może być ciekawy. Powiem wam. Dziwnie. Dziwnie się robi w tym naszym rejonie. Chociaż ja nie powiem, bo ten ZTM no, ciągnie kasę z gmin. Strasznie. Eee, tam jest masa stanowisk, która jest niepotrzebna. Mm. I... No i wiadomo, no wszystkich tych ludzi trzeba opłacać, tak? E, ceny biletów zamiast iść w dół idą do góry. E, a wiecie, no jeżeli chcecie mieć większe przychody z czegoś, to warto obniżyć ceny tego, tak? Ludzie na, ZTM narzeka, że ludzie nie kupują biletów. Ale kurde, jeżeli mieliby bilety za powiedzmy, nie wiem, tak jak teraz mamy, bilet na półtorej godziny za 6 zł normalny. Co ja pierdolę? Czyli 60 kosztuje normalny. 30 ulgowy. No to gdyby, nie wiem, normalny kosztował załóżmy 4 zł ulgowy 2 na półtorej godziny, no to spoko. Eee... Gdyby ceny tych biletów jednorazowych poszły w dół, ceny biletów miesięcznych i tak są dosyć chyba niskie, chociaż nie wiem jak to tam wygląda, bo nie kupuję, eee, bo ja mam darmowe przejazdy jako tako. No ale załóżmy, wiecie, że eee, ceny poszłyby w dół, to i ludzie chętnie by się przesiadali z samochodu na komunikację miejską i chętnie te bilety kupowali, a nie kombinowali jak jechać za, za fiko. To jest moje zdanie. No i większe przychody z biletów by były, a tak w ten sposób no to coraz bardziej zniechęcają do zakupienia biletów i coraz bardziej zniechęcają do tego, żeby korzystali ludzie z komunikacji miejskiej. Chociaż ta komunikacja miejska u nas to jest kurwa porażka, więc... Co nie? Wiecie, ja mam na przykład darmowe przejazdy, ale... Ale nie jeżdżę auty, autobusami, tramwajami nie jeżdżę, no bo dojeżdżam do pracy. I tak dalej, ale autobusami rzadko kiedy, bo te autobusy u nas jeżdżą tak kurwa niesystematycznie i tak jakieś pojebanie. Dla mnie, dla mnie jazda autobusami to jest dramat. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tak. Au. No i moi drodzy, dojechaliśmy. Dojechaliśmy szczęśliwie. 
pojebaliśmy drogę dwa razy, ale to nic. Machnę sobie tutaj, tutaj wizytóweczkę. Nie wiem, z której perspektywy ładniej będzie z tej czy z tej. A może z tej. No i co moi drodzy? To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie mi znać, co myślicie o dźwięku z nowego mikrofonu. No i tyle. Trzymajcie się cieplutko. No i cześć.